Sonst Mobilis, Mobilis, Mobilis. Fabio. Ulla. Ulla. Ito na yung pinaka malaking tarantula sa buong mundo. Ito guys, ang pinakamahal na purchase ko ng mga tarantula. So, ito guys ay mystery box deal. Sa mystery box, yung presyo ng original price ay mas mataas. And then, parang binabawasan nila yung presyo. So, ito, sabihin natin roughly nasa 6,500 pesos siya. Pero, ang original price ay mga nasa 13,000. So, yun. Yun ang kinaganda ng mystery box. Mystery box. So, tingnan natin kung ano nilalaman ng aking 6,500 pesos. Gaya nga sabi ko guys, mystery box ito. Mystery, ibig sabihin, hindi ko alam kung ano yung mga gagambang nasa loob at kung ilan. Wala akong idea. Basta binayaran ko lang siya. And then, nakiusap ako na sana ay mga rare ang ilalagay sa loob. So, tingnan natin kung ano itong mga to. Okay. Eto na yon Yung 6,500 ko. So, let's see. Kung ano ang aking mga nakuha. Nading wet. Sa ating misteryosong kahon. Paikot-ikot. Okay. So, nakarandaman ko mga slings ito. Please don't disappoint me. Sana nandito yung tarantulang pinapangarap ko. Paano ba tubuksan? Yan. Okay. So, meron tayong malaki dito. Tapos, mga maliliit. Mga slings. Nain na natin itong maliit na to. Haplopus columbia gross. Kung lang nga ito eh. Tawag dito yung dwarf, pumpkin patch dwarf tarantula. Ito naman, Haplocosmia Himalayan. 10 pounds lang siya kapag bibilihin. Iyon. Kung maganda rin to. So far, oh, kita nyo? Pumipitik-pitik na siya. <laughs> Mukhang pang-advance tong isang to ah. So wala pa ako nito. Si Ratugairos Marshali, 9 pounds. Oh my goodness. Ito lang ba yun? Yung nabili ko. May 10 pounds, may 9 pounds. Yun, mukhang buhay. Okay, ito naman ang Kilobrakis Kaeng Krachan. 9 pounds. Oh my goodness. Wala na bang mas mahal dyan? <laughs> Parang gusto ko nang ibalik ah. Ito... Kilobrakis Discolus Blue Kilobrakis Discolus Blue 9 pounds Come on Give me something nice Come on man Uy 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 Haplo Haplo Clastus Haplo Clastus Deva Mata 50 pound Uy Mahal to 50 pound para sa Sling yun siya buhay okay so far guys sa 2, 4, 6 sa 6 na to so 50 plus 9 pounds so 59 plus 10 69 plus 9 78 tama ba? plus 10 pound 88 oh 88 na pala eh plus 9 97 No? Tama ba? 97 pounds. Anim na to. 97 pounds na. Ito na yung panghuli. Siguro naman na ay... Ito na yung pinapangarap ko. Check natin ha. Suspense. Oy. TH. Tapos may B. Tira po sa Blondie. Wow. 95 pounds. Goodness me. Ito na siya guys. Ang pinapangarap ko. Ang tira po sa Blondie, ang Goliath Bird Eater. Pero hindi naka-indicate kung male siya or female. 
Pero 95 pounds siya guys. Check natin. Ayun siya. Ayun. So, sa mga nagtatanong kung meron akong Goliath Bird Eater Tarantula, eto na guys, meron na ako. Ang tira po sa Blondie. Hopefully female ito. Tama yung sinabi niya na aabot ng 200 pounds ito. Okay guys, so, balik tayo mamaya. Yum! So, nakapag-setup na ako ng kanilang mga enclosures. Napansin ko lang mostly na binigay sa akin yung mga old world. Kilo brackets, old world. Kilo brackets, old world. Ceratogyrus, old world. Eh, ito, Haplocactus. Haploclastus de Bamata. Sa tingin ko, old world din yan. Ito, new world, new world, old world. <laughs> so mostly I for advanced keeper Itong tiraposa Kahit new world siya For advanced keeper pa rin siya So yun Ready na ang aking catch cup At ang aking catch bottle <laughs> Maliit na parong kit Kasi nga napakaliit ng kanilang mga lalagyanan So ang gagawin ko Hindi ko na i-discuss Yung kanilang mga pinanggalingan Or kung ano-ano man Basta i ko na lang sila guys So, ni-research ko lang yung kanilang natural habitat, kung anong setup nila, and then yun, sinetup ko sila accordingly. So, unahin na natin tong Hapalopus sp. columbia, ang pumpkin patch tarantula. So, napansin ko sa label, meron siyang gross. So, nung ni-research ko, ang ibig sabihin pala ng gross ay yung larger na pumpkin patch kasi meron daw maliliit. Pero, dwarf tarantula pa rin siya. So, compared sa sa isang klase, mas malaki ito ng konti. Ewan ko lang guys kung totoo yun, pero yun yung sinabi sa nabasa ko. So meron na ako nito guys eh no. So pangalawa ko na to. Check ko lang muna, bilangin ko muna yung kanyang galamay. Kung walo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mukha namang walo. Ngayon, paano ko siya papalabasin? Paano ko siya papalabasin na hindi siya mapipisa? Taktak ko na lang kaya guys no. Tak-tak ko siguro guys. Try ko lang ha. Hindi naman masyadong mataas eh. So pagkahulog niya, sa lupa siya. Ayun. Ayun. So ang setup niya, ganito. Medyo humid. Na may mga dry areas. Yan siya. Yan siya. Napakaliit. Next na tayo. Si Ratogairos Marshalli, Straight Horn Baboon. So ito yung tarantula na may sungay. Yan. So ito guys, meron na siyang pre-made barrow. Doon o. No? Yan. Meron na siyang pre-made barrow. Para din na siya mahirapan. Isa na namang tarantula na mahilig magtambay sa ilalim ng lupa. Ang tinatawag na fossorial. No? Barrower tarantula. Ito yung paglumalaki eh, nagkakaroon ng sungay. Oops, so hoy hoy hoy. 2468. Kompleto ang galamay. Okay. Tingnan natin kung may sungay na habang maliit pa. Oops. <laughs> Tumalon buti na lang diretso sa enclosure niya. Mga bolti bolti tong mga to. Pagmasdan na natin kasi mahilig mag-borrow itong mga to Ayun guys oh, kung may kita nyo sa tuktok ng kanyang carapace, may patulis or patusok. Ayan, pag lumaki-laki siya, magiging sungay yan. Kaya tinawag din siyang straight horned baboon tarantula. Takpan na natin bago makatakas. Ayan, haplocosmia himalayana. So ito yung pumitik kanina eh. Mm. Maangas to ah <laughs> Ang setup ko sa kanya Terrestrial um, Tapos Mayroong water dish dito Na may gravel sa loob Para hindi masyadong malalim Itong mga Fossorial guys Hindi ko muna nilagyan ng water dish no? Kasi nga Ang alam ko itong mga kilobrakis Tsaka itong siratogyros Ay mahilig mag web So once na nag web na sila Yung web lang ang ko 
No? So sa ngayon walang water dish tapos sa gilid mo na ako mag-spray. Kasi kung maglalagay ako ng water dish, sasaputan lang nila yung water dish. Gaya na ito, isa itong Kilobrachis Fimbriatus. Presa lang ng Genos, Kilobrachis. So kita nyo naman guys, oh, yung water dish na nilagay ko, nasaputan na <laughs> sa ilalim ng sapot. So sa ngayon, ganyan na muna ang setup nila. And then maybe in the future kung kailangan kong palitan, papalitan ko. Itong isang to, hindi ko alam kung heavy weber itong isang to eh. Walang masyadong information sa internet about dito. Haplokos maya, Himalaya na. So ang ginawa ko, yung substrate, itong part na to, dry siya, fairly dry. And then itong part na to ay fairly moist. And then dito ko nilagay yung water dish niya. And then mayroon yung cork bark sa gitna. Para kung sakaling gusto niyo mag-web, mayroon siyang masasaputan. Hindi ko din sure guys kung bala work itong isang to. Pero sa tingin ko mag-borrow ito eh, as a spiderling. So maybe lagyan ko ng pre-made borrow. Ayan. Okay. Ayan. So, yun. May borrow na siya kung sakaling gusto niyang gamitin. Okay. So kailangan dahan-dahan tayo dito. Maangas ito eh. Oh, karedy na siya oh. Diyan. Sungkitin natin. Hindi naman sungkitin guys. Palapasin. <laughs> Lumalaban guys eh. Oops. Oops. Grabe. Okay. Grabe oh. Ulo. Ulo. Lakas namang trip nito ah. Ngayon lang ako nakita ng ganitong Ngayon lang ako nakita ng spider links na ganito ka-defensive. Oh? Yung abdomen niya taas pa ba? Okay. So guys, hindi ko na siya ilalabas. Gusto ko sanang pakita sa inyo pero mukhang stress siya. <laughs> Kita niyo naman guys, no? So ang gagawin ko, hayaan ko na to dito. Focus ka. Yan. Hayaan ko na yan dyan. Kusa na lang siyang lalabas. <laughs> Kabe, tapang ng maliit na to ah. Yan, tubig mo. <laughs> Grabe Gusto ko yung mga ganito yung mga palaban Mas exciting Ito naman ang Kilobrachis SP Kayengkrachan Ang Dark Earth Tiger Tingnan natin Try natin so palabasin Sabihin ko sana sungkitin eh Pero baka mamaya eh Yung mga newbie going Sungkit talaga na literal Okay, itong isang to guys, pukol. 2, 4, 6, 7 lang ang kanyang galamay. Kulang ng isa dito sa part na to. Pero okay lang yan guys, sa next na malt niya, mag-umpisa lang tumubo yung naputol na galamay niya. So, there's no need to worry. No need to panic guys. Oops, baka mag-panic na ako ngayon, baka mag-bolt siya. Okay. So, kung mag-bolt ka, diretso na sa enclosure mo ha. Okay, okay, okay. Diyan ka lang. <laughs> dark, dark Earth Tiger. You're done. <laughs> Pahikot, hikot siya lang. <laughs> ang Haploclastus Devamata. Ang LSD Earth Tiger. Isa na namang Earth Tiger. Eto guys, medyo... Rare itong isang to eh. Kita nyo guys, 50 pounds. Para sa isang maliit na gagamba. Ito guys, maganda to paglaki. Pero, classic na pet hole tarantula itong isang to eh. Once na nakapagbaro na siya, hindi na siya may kita. Okay, so, check natin siya. Ito guys, ang adult coloration niya ay parang purplish siya na parang makintab. Na makulay siya. 
Pakita ka muna Nang ma-check up ka Oops, yun So, check natin ang galamay 2468 Kompleto May dalawang pwede palps din Ayan, so As spiderling Medyo dark na brownish ang kulay Pero pag lumaki ito guys Ito ang isa sa pinakamakulay na tarantula So, I suggest i-google nyo LSD tarantula Makikita nyo guys kung gano'n sila kakulay Ayan Pasok na Yun, nag-bolt din siya Pero paloob Ayan Itong maangas guys Medyo bumabelo pa Kapalabas <laughs> Okay, eto naman ang Kilobrakis Discolus Blue Itong mga Kilobrakis guys, may bilis lumaki itong mga to eh Isa na namang ayaw magpatinag. Yan. Oops, 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 oops. Mabilis, mabilis, mabilis. Check up. 2468. Kompleto. Okay. Ito mga ito guys, mga spider links na old word. Kapag nga sabihin ko sana, uy. Sakto. <laughs> Nag-bolt siya pero diretso sa kanyang enclosure. Focus ka. Yan siya guys oh. Sasabihin ko sana eh, itong mga old world na spider links, mabibilis tsaka mahilig mag-bolt. Hindi ko pa nasabi yun eh, ginawa niya na. Eto na guys, yung pinakamahal sa aking collection. Yan, 95 pounds. Nagagamba. Grabe. Grabe na to. So, etong Terraposa Blondie ko, medyo malaki na. Hindi appropriate sa kanya tong enclosure na to. Tapos yung enclosure niya ay mas malaki dito. Kaso ang problema, wala akong mahanap. Meron akong stock dito, kaso walang lock. So, temporarily guys, eto muna kanya magiging enclosure. And then, bibili ko online. So, itong setup ko sa kanya ay humid. So kung mapapansin nyo, yung substrate may halong mga sphagnum moss. Yung substrate, yung lupa niya ay medyo moist. And then itong sphagnum moss ay basa. Mas prefer ng mga tiraposa blandi ang humid na environment. Warm at humid. Gagawa natin siya guys ng mas magandang enclosure. No, gawin natin bioactive. Ito na yung pinaka malaking tarantula sa buong mundo. So ang adult size nito... Kung tama yung pagkakabasa ko or tama yung pagkakaalala ko, umaabot ng 11 inches leg span. So, yun yung sinasabi nilang size of a dinner plate. Yung laki nito. Tapos itong mga to guys, mabibilis lumaki. Okay. Nasaan yung tweezers ko? Nasaan ang tweezers ko? Nasaan ang tweezers ko? Yan. Okay. Oops. Okay, pakita ka. Uy, malaki na nga. Yan siya guys. Oops. Bolty, bolty. Yan. Kompleto din ng galamay. Sana ay female ito. Hopefully. Tingnan nyo guys yung kanyang urticating hairs. Oh. Ang haba. So kapag adult size na to guys, tapos kapag nagpalipad siya ng urticating hair sa'yo, sigurado makangati ka. Walang sablay. Pag napunta sa mata mo, nako, may irritate yung mata mo. So yun, sa mga nagtatanong kung mayroon ba akong tiraposa blandi, eto na siya. Ang tiraposa blandi. Ang Goliath bird eater. Tarantula. Okay, so kailangan kong tubigan yung water dish mo. Alis ka muna dyan. Lagay ko to dito para hindi siya makapag-bolt palabas. Tubigan ko lang to. Hmm. 
Yan. Okay, so ngayon alam ko na yung size niya. Alam ko na kung gaano kalaki yung closure ang bibilin ko para sa kanya. Yun guys, ang aking misteryosong kahon. So, umaabot ng 192 pounds lahat-lahat. Tapos, including shipping, nasa 200 pounds na. Pero ang binayaran ko, 111 pounds. And then, 9 pounds shipping, next day delivery. So, 120 pounds. Yan, so nakasave ako ng 80 pounds. di ba? So, siguro, hindi mo na ako bibili ng tarantula hanggang... Hanggang Pasko. Hanggang next year. <laughs> Kung makakatiis ako ha. <laughs> Pero dito pa lang sa Tiraposa Blandi. Tsaka sa, sa Deba Mata. LSD or Tiger eh. Panalo na eh. Bawi na agad eh. 50 pounds. Tsaka 95 pounds. So bawi na agad yung binayaran ko. Sa dalawang to. So parang freebies na tong apat na to. O limang to. One, yeah. So parang freebies na tong limang to. <laughs> So yun guys, next time ulit. Alright.